আমি খুব সিরিয়াসলি মনে করি দু সালে যখন শেষ দফায় রোহিঙ্গারা এসেছিল এই দেশে সেটা চীনের সাথে একটা ডিল করেছে সরকার যে তারা রোহিঙ্গাদেরকে হজম করে ফেলবে এর বিনিময়ে সরকারকে ক্ষমতায় রাখবে চীন এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য যা যা সমর্থন দরকার সেটা তারা দেবে আমি এটা নিয়ে আলাদা ভিডিও করেছি আমি যৌক্তিকভাবে এটা মনে করি এবং আমাদের মনে রাখা বা মনে করা উচিত হবে দু হাজার সালে নির্বাচনের পর প্রথম যে কারো আগে মুহূর্তের মধ্যে চীনের বিশেষ দূত এসে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে গিয়েছিলেন কথাটা বললাম এই যে রোহিঙ্গাদেরকে হজম করার প্রসেস এটা নিয়ে আবারও চেষ্টা চলছে চীনের দিক থেকে মানে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদেরকে হজম করে ফেলবে এটা আর কখনো মিয়ানমারে যাবে না চীনের এক বিশেষ দূত চুরি করে চুরি করে বলছি উনি আবার এসছেন ঢাকা সফর করে গেছেন মন্ত্রীদের সাথে বসেছেন কেন সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি কিন্তু তিন মাস আগে তিনি আবার একইভাবে এসছিলেন চুরি করে আসেন কথা বলে চলে যান অথচ এই দেশের জনগণ এবং নাগরিকদের জানার অধিকার আছে এটা চীন না জানার অধিকার আছে উনি কি কথা বলতে এসছেন কি করেছেন যদিও আমরা তথ্যগুলো পেয়েছি বাংলাদেশের জন্য এটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজে বাংলাদেশ চীনের সাথে নেগোসিয়েট করছে এবং আমি বিশ্বাস করি এই করে ফেলার সম্ভাবনা খুব বেশি কারণ সরকারকে যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে এই দেশের বারোটা বেজে গেলেও তার কিছু আসে যারা বাজিয়ে দিয়েছে আরও বাজাবে চীনের প্রসঙ্গে আসার আগে আসলে আমরা একটা জিনিস হয়তো মিস করেছি কেউ কেউ সেটা হলো বাংলাদেশের মাটিতে চীনের সাথে যেমন একটা ফাইট আছে আমেরিকার মিয়ানমারের মাটিতেও আমেরিকার সাথে চীনের একটা ফাইট আছে এটার একটা ক্লিয়ার প্রদর্শনী বাংলাদেশে হয়েছে উজরাজেয়া এবং ডোনাল্ড লু যখন বাংলাদেশে আসলেন প্রথম দিন কিন্তু তারা সরাসরি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে চলে গিয়েছিলেন আমাদের একটু মনে করতে হবে ওখানে গিয়ে রোহিঙ্গাদের কথা শুনেছেন রোহিঙ্গাদের সংকটের কথা শুনেছেন রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাদের সাহায্য নিয়ে কথা হয়েছে তারপর ঢাকায় ফিরে আসেন এবং সেখানে বিভিন্ন মানুষজনের সাথে তারা মিটিং করে শেষে একটা ব্রিফিং করেন ব্রিফিংটার কথা আমরা যদি একটু মনে করতে পারি সে ব্রিফিংয়ের শুরু কিন্তু হয়েছিল রোহিঙ্গা নিয়ে একটু প্রশংসা করা হয় যেটা হয় যে বাংলাদেশ এত রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি তারপর রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিয়ে আমেরিকা কি কি হেল্প করেছে সোফার কত হেল্প করেছে এবং সামনে কি কি হেল্প করবে সেগুলো নিয়ে তারা কথা বলছে এর পরে স্টেজে যেটা সবচাইতে জরুরি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের কথা ওনারা বলেছেন এবং সেই প্রত্যাবাসন নিয়ে কতগুলো শর্ত ক্লিয়ারলি বলেছেন বলেছেন এই প্রত্যাবাসন হতে হবে তাদের জন্য নিরাপদ তাদের ঐচ্ছিক হতে হবে তাদের মর্যাদাপূর্ণ হতে হবে এসব যুক্ত করে বলছেন সে ছাড়া এই প্রত্যাবাসন হতে পারবে না আমরা মনে করব আমি আগে অনেক আগে একটা ভিডিও করেছি কিছু ইনফরমেশান দিয়ে যে আমেরিকা একটা বার্মা অ্যাক্ট করেছে দু সালে যে বার্মা অ্যাক্টের মাধ্যমে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে সনাতন যে নিষেধাজ্ঞা দেয় খেয়াল করুন যে সনাতন ওদের কত নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পথ আছে দু সালে র্যাবের যে স্যাংশন হয়েছিল বাংলাদেশে সেই স্যাংশনের সাথে কিন্তু মিয়ানমারেরও স্যাংশন হয়েছিল সো কতগুলো স্যাংশন ওদের এক্সিস্টিং আইনে দেয়া যায় কিন্তু মিয়ানমারকে নিয়ে তার একটা আলাদা আইন করেছে এই আইনটা প্রেসিডেন্টকে অনেকগুলো ক্ষমতা দিয়েছে এর মানেটা হচ্ছে আমেরিকা এই অঞ্চলে খুব সিরিয়াসলি আসতে যাচ্ছে এবং চায়নার সাথে কম্পিট করার ক্ষেত্রে আসলে রোহিঙ্গা নিয়ে বা বার্মা অ্যাক্ট যেটা আছে এটা শুধু রোহিঙ্গা নিয়ে না এটা আরও অনেক বড় ডিল করছে আমি আসছি সেই প্রসঙ্গে সেটা তারা পাস করেছে সো এই অঞ্চলে মিয়ানমারের সাথেও আমেরিকার চীনের সাথে একটা কনফ্রন্টেশানে যাচ্ছে এটা খুব স্পষ্ট এই সব কিছুকে আমরা যদি একত্র করে দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো চীন কেন এখন এটা চাইছে চীনের চাওয়াটা নিয়ে একটু বলি চীন এমন একটা প্রস্তাব নিয়ে কাজ করছে যাতে এক হাজারের বেশি এগারোশো সামথিং রোহিঙ্গাকে পাইলট হিসাবে প্রত্যাবাসন করবে এবং আমরা জানি যে এইটার পরিবেশ পরিস্থিতি দেখার জন্য কিছু রোহিঙ্গাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারা ফিরে বলেছেন ওখানে তাদের জন্য আদৌ কোনো ফেভারেবল কন্ডিশন নেই এর মধ্যে আমরা একটু যোগ করে নিতে চাই যে এই ধরনের প্রত্যাবাসনের যিনি সবচেয়ে বড় বিরোধী যেন মহিবুল্লা রোহিঙ্গা নেতা তা কিন্তু হত্যা করা হয়েছে এবং এটা মানার যথেষ্ট কারণ আছে এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে চীন আছে কারণ মহিবুল্লা চীনের যে প্রেসক্রিপশান সেভাবে কখনোই প্রত্যাবাসন চাননি যাই হোক আমাদের রোহিঙ্গারা গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন সেখানে পরিবেশ হবে না কিন্তু ঘাট ধরে এই কাজটাই বাংলাদেশ সরকার করতে চেয়েছে দফায় দফায় তারা বলেছে না তাদের যেতে হবে তাদেরকে সুবিধা হবে তারা দেখুক আর একটু সময় নিক ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন হচ্ছে ওখানে পরিস্থিতিটা কেমন তারপরও কেন বাংলাদেশ বারবার পাঠাতে চায় তাতে আমাদের কি ক্ষতি হবে আপনি 
যখন মিয়ানমারের এই শর্তে মেনে প্রত্যাবাসনের জন্য রাজি হন তখন কি হয় আমরা অনেকেই হয়তো জানি না বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গার সংখ্যা সত্তর থেকে আশি হাজার এটা হচ্ছে মিয়ানমারের বয়ান এবং ওরা ওদেরকে রোহিঙ্গা বলা পছন্দ করেন এবং বাংলাদেশও স্টুপিডের মতো মিয়ানমারের এই কথা শুনে তার কথা স্টুপিডও না আসলে এটা মতলববাজি শুনে তাদেরকে ডিসপ্লেস পিপল অফ রাখাইন এরকম বা মিয়ানমার এরকম বলে এরকম কথাবার্তা বলে রোহিঙ্গা শব্দটা এটা একটা আলাদা জাতি গোষ্ঠী সেটা নিয়ে কথা বলে না সত্য তার মানে আপনি মিয়ানমারের সাথে চীনের মধ্যস্থতা মেনে নেওয়া মানে হচ্ছে আপনি মেনে নিচ্ছেন বাংলাদেশের রোহিঙ্গা এসছে সত্তর আশি হাজার ফাজলামো অথচ এই মুহূর্তে কমপক্ষে বারো লক্ষ কমপক্ষে এবং প্রতি বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার করে রোহিঙ্গা শিশু জন্ম নেয় সংখ্যাটা কোথায় যাচ্ছে আমরা কি টের পাচ্ছি তো এই ফাজলামোর পাঠ হওয়ার কোনো কারণই ছিল না কিন্তু চীন এটা করতে যাচ্ছে কারণ চীন যখনই আপনি রোহিঙ্গার সাথে রোহিঙ্গা বিষয়ে মিয়ানমারের সাথে কোলাবোরেট করছেন নেগোসিয়েট করছেন তাতে একটা সুবিধা হয় চীন দেখাতে পারে যে দেখো আমি এখানে মধ্যস্থতা করছি মিডল ইস্টে যেমন ইরান ইয়ের মধ্যে করেছে তার চাইতে বড় কথা তার স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থ এখানে রক্ষিত হয় সে দেখাতে পারবে জাতিসংঘে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কিন্তু প্রস্তাব আসছে সেটা নিয়ে ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে সেখানে সে দেখাতে পারবে না দুই দেশের মধ্যে সমস্যা তো মিটে যাচ্ছে সুতরাং এগুলো থেকে সরে টরে আসো যেটা দু সালে যখন সারা পৃথিবীর মনোযোগ আমাদের প্রতি ছিল তখন চীনের আলোচনায় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে এসেছিলেন উনি মিয়ানমারে গেলেন তারপর একটা তথাকথিত অ্যারেঞ্জমেন্ট স্বাক্ষর করে ওটাই আমাকে একদম ক্লিয়ারলি মেসেজ দেয় যে সরকার আসলে চীনের সাথে ডিল করছে আমাকে ক্ষমতায় রাখা আমি রোহিঙ্গা হজম করে ফেলবো রোহিঙ্গার পাঠাতে হবে না ওই অ্যারেঞ্জমেন্ট যখন সারা পৃথিবীর চাপ ওটা দেখিয়ে দেখিয়ে মিয়ানমার আন্তর্জাতিক চাপ থেকে বেরিয়ে এসছে সে বলেছে বাংলাদেশের সাথে তো আমার নেগোসিয়েশন হচ্ছে খুব ক্লিয়ারলি এই ঘটনাগুলো আসলে ঘটেছে সে সময় এখনও এই ঘটনা ঘটছে কিন্তু আমাদের জায়গা থেকে আসলে শক্ত থাকতে হবে নাগরিকদের চীনের প্রেসক্রিপশনে এরকম তথাকথিত কোনো প্রত্যাবাসন যেটা হলেও সব মোটের পুরা সফল হলেও সত্তর আশি হাজার রোহিঙ্গা যাবে কারণ মিয়ানমার বলে এটা এই দিয়েছে এবং সব কিছু মিয়ানমারের টার্মসে মিয়ানমারের লিস্টে আমি বার্মা অ্যাক্টের কথা বলছিলাম মানে কেন বার্মা অ্যাক্ট হচ্ছে সেটা পরে আসে বার্মা অ্যাক্টের কেন করা হয়েছে সেই জায়গাটা একটু পড়ি যখন বিলটা আসে কংগ্রেসের সেটার প্রিয়াম্বলে লেখা আছে আমি এই জায়গাটা একটু পড়ি দ্য বিল অথরাইজেস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট অ্যান্ড ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস ইন বার্মা অ্যান্ড দ্য সারাউন্ডিং রিলিজ রিজিয়ন টু সাপোর্ট ডেমোক্রেসি অ্যাক্টিভিটিস হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাসিস্টেন্স অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন এফোর্টস দ্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট মে কন্টিনিউ টু অ্যাসিস্ট অর্গানাইজেশন সাপোর্টিং পলিটিক্যাল প্রিজনার্স ইন বার্মা প্রোভাইড অ্যাসিস্টেন্স টু এন্টিটিস ইনভেস্টিগেশনস ক্রাইম অ্যাগেন্স্ট হিউম্যানিটি এবং শুধু সেটা নাইনের ভেতরের একটা অংশে আমি আশা করি জটিল করে ফেলছি না একটা অংশ আমি একটু পড়তে চাই আর্টিকেল টু ও সিক্স সানসেট এখানে এই বিল তুলে নেওয়ার জন্য মানে এই যে আইন আছে এটা বাতিল করার জন্য যে কন্ডিশন আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে দ্য ইলেকটেড গভর্নমেন্ট হ্যাজ বিন রিনস্টেটেড অর নিউ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনস হ্যাভ বিন হেল্ড মানে এইটার সাথে সরাসরি যে ইলেকশন হয়েছিল যে সরকার তার মানে সরকারের সাথে সরাসরি ওই যে ইলেকটেড গভর্নমেন্ট আমরা জানি যে মিয়ানমার একটা নির্বাচন হয়েছিল জান্তা সরকারের অধীনে যেখানে জিতেছিল আংসান সুচির নেতৃত্বাধীন এনএলডি এবং বিরোধীরা বিরোধী নয় ইনফ্যাক্ট তারা ক্ষমতায় ছিলেন ওই জোটটা জিতেছিল কিন্তু তারপরে যে কু হয় চীনের প্ররোচনায় এবং সেখানে একটা গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ন্যাশনাল ইউনিটি গভ গভর্নমেন্ট ফর্ম করেছে এন ইউজি যারা এই বার্মা অ্যাক্টকে ইনফ্যাক্ট তারা স্বাগত জানিয়েছে খুব স্বাভাবিকভাবে কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই সরকারকে ক্ষমতা দেওয়ার কথা আছে অথবা একটা ফ্রেশ ইলেকশন তার চেয়ে তো ইম্পর্টেন্ট কথা খেয়াল করুন আর্টিকেল এই আর্টিকেলটার ফোরে বলা হচ্ছে The two or three constitution of Burma has been amended or replaced to place the Burmese military under civilian oversight and ensure that the Burmese military no longer automatically receives 25% of seats in Burma state, regional and national latways. ওদের লাটওয়াইজ বলা হয় হলো ওদের যে পার্লামেন্টগুলো আছে বারবার একটা অদ্ভুত কনস্টিটিউশন আছে যেখানে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ দ্য সিটস আর প্রিজার্ভ ফর দ্য মিলিটারি ফোর্সেস তার এটার উদ্দেশ্য আছে সংবিধান সংশোধন করার জন্য তিন চতুর্থাংশের বেশি মেজরিটি লাগে সো চব মানে পঁচিশ পার্সেন্ট যদি আপনি রেখে দেন বেশি আর হয় না সো কোনোভাবেই কোনো একটা দল চাইলে আর পার্লামেন্ট মানে সংবিধান সংশোধন করতে পারবে না কিন্তু আমেরিকা এই জিনিসটাও পরিবর্তন করতে হবে এই কথা বলছে তাদের এই সংবিধানের এই জায়গাটা শুধু সেটাও না তিনটা মন্ত্রী ইনফ্যাক্ট তাদের হাতে আছে 
সব সময় থাকে এটা বাই মানে বাই কনস্টিটিউশন এখানে অন্য কোনো যারা নির্বাচিত হবে তারা থাকবে না সো এই সব কিছু তারা আইন করেছে এত শক্তভাবে কঠোরভাবে তার মূল কারণ হচ্ছে যে পড়লাম প্রিয়াম্বেলে তারা যারা গণতন্ত্রকামী আছে তাদেরকে সব রকম যদিও এখানে আর্মড সাপোর্ট দেয় মানে অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার কথা আইনে নেই যদিও এনিওজি ন্যাশনালিটি গভর্নমেন্ট চায় যে তাদেরকে সেই সাহায্য দেওয়া হোক আমি নিশ্চিত যে তাদেরকে এখনই ভিন্ন ফর্মে ভিন্ন রুটে আইনের বাইরে এসে অস্ত্র সাহায্য আমেরিকা করছে এবং সেটা ইভেন এটা আইনের পার্ট হতেও পারে যে কোনো সময় তার মানে হচ্ছে আমেরিকার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিও পলিটিক্যাল জিও স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থ আছে এই জায়গায় কেন আছে চায়না আসলে রোহিঙ্গাদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে কারণ রাখাইন প্রভিন্স বা আরাকান প্রভিন্স নিয়ে তার একটা বিরাট স্বার্থের জায়গা আছে সে ওখানে একটা ডিপ সিপোর্ট করেছে কিয়াক ফিউ তে যেটা আমি অনেকবার দেখিয়েছি যেখানে সে তার মালাক্কা স্ট্রাইটের যে চোখ পয়েন্ট আছে কোনো দিন একটা ক্রাইসিসে যেখান দিয়ে তার জাহাজ যদি যেতে না পারে সে অল্টারনেটিভের জন্য পাকিস্তানের গোয়াদারে একটা পোর্ট করেছে এবং পুরো পাকিস্তানের টাকায় সে তার স্বার্থে পোস্ট পোর্ট করেছে এখানে কি এক ফিও আছে যেটা সে মালাক্কা স্ট্রেটের আগেই তার বাইপাস করতে পারে এবং এখান থেকে জ্বালানির পাইপলাইন হয়েছে এবং এখানে বিরাট অর্থনৈতিক অঞ্চল হয়েছে এবং এদিকেই আর এক অদ্ভুত ঘটনা আছে ভারত তার সেভেন সিস্টার্সের অল্টারনেটিভের জন্য কালাদান যে মাল্টি মডাল প্রজেক্ট আছে সেটারও একটা অল্টারনেটিভ রুট করার জন্য মিয়ানমারের এই যে ব্রুটালিটি আছে সেটা সে সবসময় সমর্থন করে গেছে রাশিয়া তো করছেই সো এই সংকটের মধ্যে আমাদের আসলে উচিত ছিল পশ্চিমের সাথে কোলাবরেট করা জাতি হিসেবে এমনকি যে ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট তারা রোহিঙ্গাদেরকে আলাদা জাতিসত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলেছে তাদের সম্মানজনক শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসনের কথা বলেছে সো আমাদের তো আসলে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে অর্ধেক ভূমির নিয়ন্ত্রণ জানতার হাতে নেই সো জানতা ইজ নট ইন এ কমফোর্ট জোন কিন্তু আমরা জানতার পক্ষে না থাকে র্যাদার আমাদের ন্যাশনালিটি গভর্নমেন্টের পক্ষে থাকার কথা ছিল বা শুরু থেকেই কথা ছিল আমাদের পশ্চিমের পক্ষে থাকা এই যে পশ্চিমের এত কথা বলি বিলিয়ন্স অফ ডলার্স তারা রোহিঙ্গাদের জন্য দিচ্ছে চায়না রোহিঙ্গাদেরকে খেয়ে দিয়ে এখানে নিয়ে আসছে একটা পয়সা দেয় দেয় না দিস ইজ চায়না দিস ইজ চায়না এবং আমাদের দেশের কিছু লোকজন পশ্চিমের সমালোচনা করতে গিয়ে চায়নার আসার খুব পছন্দ করে ফেলেন আমাদের দেশের স্বার্থের জন্য অন্তত এই মুহূর্তে ওয়েস্ট তার কাজ করছে যাই হোক সামনে খুব সম্ভাবনা আছে মিয়ানমারকে নিয়ে আমেরিকা তার পদক্ষেপ আরও শক্ত করবে কঠোর করবে এবং এই সময়ে চীনের উচিত হচ্ছে বাংলাদেশকে তার পক্ষে আছে এবং রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে এটা দেখানো যদিও রোহিঙ্গা সমস্যা একমাত্র বিষয় না আমেরিকার আমেরিকা যে সরকারটাকে নির্বাচিত হওয়ার পর ক্ষমতা দেয়া হয়নি তার রেস্টোরেশন চাইছে আমেরিকা তাকে ক্ষমতায় ফিরে আসতে হবে সেটা আমেরিকার দাবি তারপরে রোহিঙ্গা একটা খুবই সিগনিফিক্যান্ট একটা পার্ট চায় না এই জিনিসটা সরকারকে ঘাড়ে ধরে এখন করিয়ে ফেলতে চাইছে এবং আমি ধারণা করি নির্বাচনের সামনে সরকারের উপরে আমেরিকার চাপ যত বাড়বে সরকার চায় না কেউ চায় না সেই চাপ বাড়াবে এবং চায়নাকে হাতে রাখার জন্য রোহিঙ্গা নিয়ে এই সুইসাইডাল এটা আমাদের জন্য একটা সুইসাইডাল স্টেপ সতেরো সালে যেমন চীনের মধ্যস্থতায় মিয়ানমারের সাথে চুক্তি করাটা সুইসাইডাল ছিল আমাদের জন্য সরকার জেনে শুনে ওটা করেছে ওটা জাতির জন্য সুইসাইডাল কিন্তু ওটা সরকারকে রক্ষা করেছিল ঠিক একইভাবে এই স্টেপটা আমাদের জাতির জন্য সুইসাইডাল হবে কিন্তু সরকারকে রক্ষা করবে চীন এরকম একটা ডিল হওয়া আমি খুব ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকের তার তার জায়গা থেকে এটার বিরুদ্ধে সরগোল করা উচিত